എല്ലാവർക്കും ജസ്നാസ് കുക്ക് ബൈറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളൊന്ന് പുറത്തു പോയി കുറച്ച് ലേറ്റായി എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കറി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് വന്നു കുറച്ച് കറികളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനൊപ്പം ഒരു കറിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ചില അവസരങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇത് ഇതിന് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈര് അല്ലെങ്കിൽ മോരാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാ സിമ്പിൾ സാധനങ്ങൾ അതായത് സാധാരണയായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റിൻ്റെ സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടുക്കായിട്ടുള്ള ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത മോരുകറിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മോര് വേണം തൈരാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് കറക്കിയതിന് ശേഷം അതെടുത്ത് വെക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്തിരി മുളക് പൊടി ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം താളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഉണക്കമുളക് വേപ്പല കടുക് ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ചെറുതാക്കി എരിഞ്ഞത് വേണം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോരുകറിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു പാത്രം വെച്ചു മോരുകറി വെക്കാനുള്ള പാത്രം വെച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ടുകൊടുത്തു മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉള്ളത് ഇട്ടുകൊടുത്തു നമ്മൾ ഇതില് കാറി ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഇനി തളച്ചു വരണം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു കാറി ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം എന്നാലാണ് ആ മഞ്ഞൾ പൊടിയുടെ അതായത് ഈ വെള്ളം തളച്ചു വന്നിട്ട് ഈ പച്ചമുളകിലുള്ള ഏറ്റവും അതിലേക്ക് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ മഞ്ഞൾ പൊടിയുടെ കുത്ത് പച്ച കുത്ത് പോവുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാറി ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കഷ്ണവും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് വല്ലാതെ തിളക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തള വന്നിട്ട് അത് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പും എരിവും നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവാണ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി നെടുക്കേ കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റിൻ്റെ സമയം നമുക്ക് എടുക്കുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എരിവ് ഉണ്ടാവും അതായത് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും തൈരിൻ്റെ പുളിയും ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി കറിയും നമ്മുടെ മോരുകറി അപ്പം ചൂടായി വന്നു ഞാനപ്പോൾ ഓഫാക്കി ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഉലുവപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉലുവ പൊട്ടിച്ചാലും മതി പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടച്ചു വെക്കണമെന്ന് കുറച്ച് നേരം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം കടുക് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ചു അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കേട്ടോ എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ കടുക്
കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഉലുവ ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പോഴേ ഒരു വിധമൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കമുളകും വേപ്പലി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് താളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താളിക്കണ പരിപാടി അവസാനിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ മോരുകറി ഒന്ന് തുറന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ അതിലേക്ക് അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിച്ചത് നമ്മുടെ മോരുകറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മോരുകറി ഇപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് സമയമല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തോളൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കടുക് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അടച്ചു വെക്കുക കുറച്ചേരം കഷ്ണങ്ങളില്ലാത്ത മോരുകറി എന്നോ ഒഴിച്ചു കറി എന്നോ വിളിക്കാവുന്ന ഈ കറി ഞാൻ ദേ ഇപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഡിഷ് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്